Hi guys, my name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. If you are new here, don't forget to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag meron akong bagong videos. Also, make sure to follow me on all my social media accounts. Ilalagay ko na lang sa description box and summer sa taas yung username ko sa Instagram, Facebook, and Twitter. In today's video, ang gagawin ko is isi-share ko sa inyo yung aking review dito sa mga bagong products ng Colored Cosmetics which is yung Color Snaps. So, if you guys want to know how you feel about this product, kung okay ba sila, just keep on watching. Basic information about the product, ang presyo niya is 249 pesos. 8 shades yung colors na pwede nyo pagpilian and ilalagay ko na lang sa description box kung saan nyo siya pwedeng mabili. Isang shade pa lang ng color snap yung nasubukan ko and yung shade na yon is yung woke than the rest. Hindi ko pa natatry sa face ko so ang gagawin ko ngayon is ipapakita ko muna sa inyo yung swatch photo then after nun, itatry na natin lahat ng colors sa face ko para malaman natin kung ano yung maganda and kung ano yung not so nice. Yung first color na susubukan ko is Chill. Ito yung itsura ng Chill kapag nakalagay sa face. And in all fairness sa kulay guys, super ganda. Kasi at first, akala ko hindi ko magugustuhan. Because when you look at it, parang sobrang neon ng kulay niya. Parang sobrang tingkad. But... Once you apply it sa cheeks, it looks super duper natural. Maganda siya. Unfortunately, pagdating sa lips, hindi ko siya gusto kasi masyadong sheer yung kulay niya. Pero sa cheeks, sobrang okay niya for me. Yung next color naman na susubukan ko is itong shade na Loki. And honestly guys, nung pag-open ko nito, yung first thing na pumasok sa isip ko is that kambal siya ni Chill. Kasi halos magkaparanas lang yung kulay nila. I don't know. Tignan nyo. Diba? Super close lang ng kulay nila as in. Anyway, subukan na natin siyang i-apply sa face. Ito naman guys, yung itsura ng Loki kapag nakalagay sa face and honestly, wala ako ibang masabi except kamukhang kamukha niya si Chill as in pareho, kambal. Pagdating sa cheeks, it looks nice. Para siyang si Chill, maganda yung kulay niya. It looks very natural pero pag nilagay sa lips, sobrang sheer ng kulay niya. So for me, maganda lang to sa cheeks pero sa lips, not so much. Yung kulay naman na itatry natin is itong glow up and parang baby pink yung color niya. Super duper cute but let's see kung okay ba siya kapag inapply sa lips and also sa cheeks. Ito naman guys, yung itsura ng glow up kapag nakalagay sa face and for me, okay siya. Unfortunately guys, pagdating sa lips, hindi ko gusto tong glow up kasi kagaya ng shade na chill and low key. I'm sorry, tinitignan ko sa phone para hindi ako magkamali. But ayun nga, kagaya ng shade na chill and low key, sobrang sheer lang ng pigmentation niya. Kaya kapag nilagay sa lips, hindi ganun ka-visible yung kulay niya. By the way, nakalimutan ko i-mention kanina pero etong shade na chill, low key and glow up. Kapag nilagay nyo sa lips tapos may dry patches kayo, nagkikling siya doon kaya hindi magandang tingnan. So, for me, itong tatlong shades na to, which is, again, yung chill, low-key, and glow up. Maganda lang sa cheeks, but sa lips, hindi masyado. Yung next color naman na susubukan natin is yung shade na milk and parang may pagka-peachy pink yung color niya. Ito yung itsura ni Mel kapag nakalagay sa lips and cheeks and I'm obsessed! I'm obsessed guys! I super duper like this color kasi it's the perfect everyday pink. Hindi siya intimidating. Sobrang fresh lang tignan. I like this one. In love na ako dito sa shade na Mel kasi maganda yung kulay niya. Malakas maka fresh and maganda yung pigmentation. Turned naman yung shade na subukan natin and honestly medyo kinakabahan ako dito because as you can see para siyang kwek kwek. Sobrang intense ng pagka orange niya but still... Subukan pa din natin and let's see how it looks like kapag nakalagay na sa lips and sa cheeks. Ito yung itsura ng turn kapag nakalagay sa face and I don't like this color at all. No. Hindi ko gusto yung kulay nito kasi hindi flattering yung pagka-orange niya. Parang weird yung pagka-orange niya in my opinion. Hindi siya wearable at all. So, I'm very sorry but I don't like this color at all. 
Queen naman yung susubukan natin ngayon and yung color niya is parang pink na may pagka purple. I'm very sorry guys, hindi ako magaling when it comes to explaining colors but eto yung kulay niya. Ito yung itsura ni Queen kapag nakalagay sa lips at sa cheeks and I like this color kasi vibrant siya pero sobrang wearable and perfect sa summer tapos sa lahat ng shades na natry natin, ito palang Queen yung nag-show up sa lips ko kaya for me, okay na okay to. Beachy naman yung itry natin and honestly guys, hindi ko ma-describe kung anong kulay siya pero ayan guys, tignan nyo na lang kung ano yung kulay niya. You need to get your hands on this color, guys. Kung kayo yung klase ng tao na mahilig sa blush na magbibigay sa inyo ng effect na parang sun-kissed, I'm very sure na magugustuhan nyo tong shade na beachy. Last color na itatry natin is itong woke and para siyang bubblegum pink. Ito yung itsura ng wok kapag nakalagay sa lips and sa cheeks and I must say na sa lahat ng shades, ito yung pinaka-pigmented so kung ang habol nyo is pigmentation, ito yung color na maire-recommend ko sa inyo. Nagustuhan ko tong kulay na wok kasi pag tinignan nyo siya sa pan, parang sobrang intimidating ng kulay niya dahil sobrang tingkat but once you apply it sa cheeks and sa lips, maganda yung kulay niya. Okay guys, ayun na lahat ng swatches and ngayon naman pag-usapan na natin yung iba pang bagay tungkol sa product. Gusto ko yung packaging nito kasi it's very lightweight, it's made of tin, tapos sobrang compact lang niya kaya kapag nilagay niyo sa bag or kaya sa bulsa niyo, hindi siya nakakakain ng sobrang space. Sobrang gusto ko yung smell nito kasi it reminds me so much of my favorite bubble gum which is yung bazooka as in super duper pareho yung smell nila. Nakaka-addict. Yung formula ng product is very comparable sa lip balm. So, I'm very sure naman na nakagamit na kayo ng lip balm. So, ganun yung feeling niya sa touch and also kapag in sa lips and sa cheeks. Pigmentation is nice as well kasi nakita niyo naman siguro sa swatches na talaga nag-show up sila, especially sa cheeks. Pagdating sa staying power, masasabi ko na yung mga darker colors yung mas long-lasting kasi medyo nag-sustain sila sa cheeks. Pero yung mga lighter colors, unfortunately, hindi sila nag-sustain so masasabi ko na sandali lang yung staying power nila. Kung kayo yung klase ng tao na mahilig sa mga products na magbibigay sa face nyo or sa skin nyo ng very dewy na effect, I'm very sure na magugustuhan nyo tong color snaps pero kung hindi nyo gusto yung ganong klase ng finish ng makeup, obviously this product is not for you. Kung tatanungin nyo ako kung ano yung mga shades na sobrang na-enjoy ko, ang pipiliin ko is Milk, Beachy, Woke, and Queen. For me, yun yung apat na shades na talagang nag-stand out and sobrang na-enjoy kong gamitin. That is it for today's video guys. I'm very sorry kung hindi maganda yung audio natin today kasi may kasabayan po tayong mga nagpapasyon. So, ayun po yung naririnig nyo if ever na naririnig nyo man siya. If you guys enjoyed watching, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already para ma-notify kayo kapag meron na akong bagong videos. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!